வணக்கம் பிள்ளைகள் இன்று நாங்கள் கணித செயற்பாட்டு வினா விடைகளை பார்ப்போம் வாருங்கள் நாங்கள் வினாக்களுக்கு செல்வோம் செயல் ஒன்று நாணயங்களை இனம் காண்போம் நாணயங்களை நாங்கள் இனம் காண்பதை நாங்கள் இன்றைக்கு பார்ப்போம் எங்க பிள்ளைகள் பாருங்க பிள்ளைகள் நாணயங்களை இனம் கண்டு விடை எழுதுவோம் நாணயங்களை இனம் கண்டு நாங்கள் விடை எழுத போறோம் பார் உங்களுக்கு மேல தந்திருக்குது என்ன ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் தந்திருக்குது என்ன அப்ப நீங்கள் எத்தனை எத்தனை இருக்குதுன்னு சொல்லி எண்ணி நாங்கள் அந்த கூட்டுக்குள்ள போட போறோம் சரியா முதலாவத பாருங்க ஒரு ரூபாய் நாணயங்களின் எண்ணிக்கை அப்ப இந்த படத்துல தரப்பட்ட உள்ள மாதிரி ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள் எத்தனை இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் இப்ப எண்ணி பார்ப்போம் சரியா பிள்ளையர் ரைட் பாருங்க ஒன்று இரண்டு ஒரு ரூபாய் நாணயங்களா மூன்று நான்கு ஐந்து எத்தனை இருக்கு பிள்ளையை ஐந்து நாணயங்கள் இருக்குது எதுல ஒரு ரூபாவில அப்ப எத்தனை என்று நீங்க இங்க போட வேணும் ஐந்து என்று போட வேணும் சரியா ஐந்து போறோம் ஐந்து ரூபாய் சரியா பாப்பமா அடுத்த நாங்கள் பாப்ப பாருங்க ஐந்து ரூபாய் நாணயங்களின் எண்ணிக்கை என்ன ஐந்து ரூபாய் நாணயங்கள் எத்தனை இருக்குன்னு நாங்கள் எண்ணி பார்க்க போறோம் சரியா பிள்ளையா பாப்பம் ஒன்று ஒன்று மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு அப்ப எத்தனை நாணயங்கள் இருக்கு பிள்ளைகள் ஐந்து ரூபாய் நாணயங்கள் ஏழு நாணயங்கள் உங்களுக்கு இருக்கு என்ன அப்ப இந்த கூட்டுக்குள்ள நாங்கள் எத்தனை போட போறோம் ஏழு என்ன சரியா பிள்ளைகள் அடுத்தது பாருங்க பத்து ரூபாய் நாணயங்களின் எண்ணிக்கை என்ன பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் எத்தனை இருக்குன்னு நாங்கள் எண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என்ன அப்ப எத்தனை இருக்குது ஐந்து அப்ப பத்து ரூபாய் நாணயங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை பிள்ளைகள் ஐந்து சரியா இப்ப விளங்கிட்டோம் உங்களுக்கு நாணயங்களை இனம் கண்டு எண்ணி எழுதுறது எண்ணி இலக்கம் இடுறதுன்னு சொல்லுவோம் என்ன அடுத்ததுக்கு நாங்கள் போவோமா சரியா பிள்ளைகள் இப்ப உங்களுக்கு வடிவா எண்ணி எழுதுறதுக்கு தெரியும் என்ன பிள்ளைய சரி நாங்கள் இனி அடுத்த செயலுக்கு போவோமா பாருங்க பிள்ளைகள் செயல் இரண்டு சிறிய எண்ணிலிருந்து பெரிய எண் வரை வரிசைப்படுத்துவோம் என்ன எண்களை நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் சிறிய எண்ணிலிருந்து சிறிய சின்ன நிலையிலிருந்து பெரிய எண் வரை நாங்கள் வரிசைப்படுத்த போறோம் சரியா பா முதலாவத பாருங்க முதலாவது எங்களுக்கு தந்திருக்குது எண்பது 
അറുപതു ഇരുപത്തൈന്തു എന്നെ ഞങ്ങൾ തന്ത്രക്ക് തന്നെ എൺപത് അറുപത് ഇരുപത്തൈന്തു ഇതിലെ പുള്ളികൾ മികവും ചെറിയ എൺ കുറയുന്ന എൺ ഇത് പാരങ്ക പുള്ളികൾ ഇന്ത ഇരുപത്തൈന്തു അപ്പൊ മുതലാവത് പെട്ടിക്കല നാങ്ങൾ എന്ന പോടവണം ഇരുപത്തൈന്തു കുറഞ്ഞതല്ലിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇരുപത്തൈന്തു കുറഞ്ഞത് എന്ന പുള്ളിയൻ ഇരുപത്തൈന്തു ശരിയാ അടുത്തത് എന്ന പുള്ളിയെ അറുപത് എന്ന അപ്പൊ നാങ്ങൾ ഇങ്ങ അറുപത് പോടപ്പുറം അറുപത് അടുത്തത് എന്നെ ഇരിക്കും പിള്ളിയ എൺപത് എന്ന അപ്പൊ അടുത്ത എന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എൺപത് അഴുത പോര ആരങ്ങോ ഇപ്പൊ കുറയുന്നതിൽ ഇരുന്ന് കൂടിയത് വന്നിരിക്കുതാ ഇരുപത്തൈന്ത് അറുപത് എൺപത് എന്ന പിള്ളിയ റൈറ്റ് അപ്പൊ പിള്ളിയ പാരങ്ങോ കുറയുന്നതിൽ ഇരുന്ന് കൂടിയത് വരെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം എന്ന പാരങ്ങോ ഇരുപത്തൈന്ത് അറുപത് എൺപത് സരിയാ പിള്ളിയ അടുത്തത് പാപ്പമാ ഇരണ്ടാമത് പാരങ്ങോ തൊണ്ണൂറ്റൊൺറു എൺപത്താറു തൊണ്ണൂറ്റു മൂന്നു എന്ന ഇവിടെ വിലക്കം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നാങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പുറം കുറയുന്നതിലിരുന്ന് കൂടുന്നത് വരെ നാങ്ങൾ എഴുതപ്പുറം ശരിയോ ഇതിൽ പാരങ്കോ മിക കുറയുന്ന എണ്ണത് പിള്ളേക എൺപത്താറു അപ്പൊ മുതലാവ് നാങ്ങൾ എഴുതപ്പോരാ പിന്നെ എൺപത്താറു ശരിയാ പിള്ളേൽ അടുത്തത് പാരങ്കോ എന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊണ്ടു എന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊണ്ടു അപ്പ എന്ന തൊണ്ണൂറ്റു ഒണ്ടു തൊണ്ണൂറ്റൊണ്ടു അടുത്തത് പാരങ്കോ തൊണ്ണൂറ്റു മൂന്നു എന്ന അടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റു മൂന്നു ശരിയാ പിള്ളിയ പാരങ്കോ ഇപ്പൊ കുറയുന്നതിലിരുന്ന് കൂടിയത് എഴുതിയിരിക്കണമാ ഓ മേന റൈറ്റ് അടുത്തത് പാരങ്കോ മൂന്നാമത് പാരങ്കോ എങ്ങൾക്ക് അറുപത്തൈന്ത് തന്നിരക്കുത് അമ്പത്തൈന്ത് തന്നിരക്കുത് എൺപത്തൈന്ത് തന്നിരക്കുത് എന്നറ്റ് ഇതിൽ മിക കുറയുന്ന ഇലക്കം ഏത് ഇന്ത അമ്പത്തൈന്തു അപ്പൊ നാങ്ങൾ മുതലാവത് കൂടെ പോരം എന്ന അമ്പത്തൈന്തു ശരിയാ പിള്ളിയായി അടുത്തത് എന്നെ എന്ത് അറുപത്തൈന്തു 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 അടുത്തത് എന്റെ പുള്ളിയിൽ വരെ പോകുന്നു എൺപത്തൈന്തു ഇത് പറഞ്ഞു എൺപത്തൈന്തു എന്ന എൺപത്തൈന്തു ശരിയാ പിള്ളയാൾ വിളങ്ങിട്ടത് അങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് പാപം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തൈന്ത് തന്നിരക്കത് മുപ്പത്തു മൂന്നു തന്നിരക്കത് നാൽപ്പത്തൈന്ത് എന്ന നാൽപ്പത്തൈന്ത് തന്നിരക്കത് അപ്പൊ ഇതിൽ പാരങ്കോ മുതലാവത് കുറയുന്ന ഇത് ഇന്ത മുപ്പത്തു മൂന്നു എന്ന മുപ്പത്തു മൂന്നു മുപ്പത്തു മൂന്നു ശരിയാ പിള്ളിയൾ അടുത്തത് ഏത് പിള്ളിയൾ നാൽപ്പത്തൈന്തു 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 ശരിയാ പിള്ളിയൽ അടുത്ത 
ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಳುವತ್ತೈಂದು ಎಳುವತ್ತೈಂದು ಸರಿಯಾ ಬಿಳೆಯ ಎಳುವತ್ತೈಂದು ಸರಿಯಾ ಅಡುತ್ತದ ಪಾಪ ಎಂಗಳಿಗೆ ಇರುವುದು ತಂದಿರುತ್ತದೆ ಪದಿನೈದು ತಂದಿರುತ್ತದೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಮಿಗ ಚಿರಿಯ ಕುರೈಂದ ಇಲಕ್ಕಮ ಇನ್ನ ಬಿಳಿಯಲ್ ಪದಿನೈಂದು ಏನ ಪದಿನೈಂದು ಅಡುತ್ತದೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನ ಅಂಜ ಬಾರಂಗ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಡುತ್ತದೆ ಏನ ಬಿಳಿಯಲ್ ಇರುವುದು ಏನ ಅಪ್ಪ ಅಡುತ್ತದು ಇಪ್ಪ ಪಾರಂಗ ಕುರೈಂದದಲ್ಲಿರಂದು ಕೂಡಿಯದು ಬಂದಿರಕ್ಕದ ಪದಿನೈಂದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇರುಬದು ಸರಿಯಾ ಅಡುತ್ತದು ಪಾಪ ಎಂಗಳಿಗೆ ಇರುವತ್ತೈದು ತಂದಿರಕ್ಕದೆ ಮುಪ್ಪದು ತಂದಿರಕ್ಕದೆ ಪತ್ತು ತಂದಿರಕ್ಕದೆ ಇದಿಲ್ಲ ಮಿಗ ಕುರೈಂದ ಇಲಕ್ಕಂ ಇದು ಇಲ್ಲ ಪತ್ತು ಏನ ಪತ್ತು ಕಾರಣ ಪಳ್ಳಿ ಪತ್ತು ಅಡುತ್ತದೆ ಏನ ತಂದಿರಕ್ಕದೆ ಇಂದ ಇರುವತ್ತೈಂದು ಇರುವತ್ತೈಂದು ಅಡುತ್ತದೆ ಏನ ಪಿಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪದು ಕುರೈಂದದಲ್ಲಿರಂದು ಕೂಡಿಯದು ಸರಿಯಾ ಪತ್ತು ಇರುವತ್ತೈದು ಮುಪ್ಪದು ಸರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಟ್ಟು ಅವಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪ ಅವಂಗ ಒಳಗು ಕಡತ್ತಿರತ್ತಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅಡುತ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಮ ಏನ ಸೆಯಲ್ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಟ್ಟವಣೆಯೈ ಅವಧಾನಿತ್ತು ವಿಡೈ ಎಳುದುವೋ ಏನ ಉಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಟ್ಟವಣೆ ತಂದಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾ ಏನೆಂದು ಪಾಪ ತಿಂಗಳ ಕಿಳಮೆ ಏನ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಕಣಿದಂ ಸವಾಯ್ ತಮಿಳ್ ಪುದನ್ ಸುಚ್ಚಾಡಲ್ ವ್ಯಾಳನ್ ಆಂಗಿಲಂ ಬಳ್ಳಿ ಸಮಯಂ ಶನಿ ಞಾಯಿರು ಎನ್ನ ಬಿಡುಮುರೈ ಇದುದಾನ ಎನ್ನ ಉಂಗಳಿಗೆ ತರಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಟ್ಟವಣೆ ಸರಿಯಾ ಅಪ್ಪ ನಾಂಗಳು ಇಂದ ಅಟ್ಟವಣೆಯೇ ವಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತರಪಟ್ಟ ದಿನಾಕಳಿಗೆ ಬಿಡೈ ಎಳುದ ಬೇಣಂ ಸರಿಯಾ ಪಾ ಮೊದಲಾವದು ದಿನ ಪಾರುಂಗೋ ತಮಿಳ್ ಪಾಡಂ ಎನ್ನ ಕಿಳಮೈ ನಡೈ ಪೆಟ್ಟದು ಪಾರಂಗ ಉಂಗಳ ಅಟ್ಟವಣೆಯ ಪಾರಂಗ ತಮಿಳ್ ಪಾಡಂ ಹಂಗೆ ಇರ್ಕಂಡು ತಮಿಳ್ ಪಾಡಂ ಇಂದ ಇರ್ತದೆ ಏನ ತಮಿಳ್ ಪಾಡಂ ಪಾರಂಗೋ ತಮಿಳ್ ಪಾಡ ಎನ್ನ ಕಿಳಮೈ ನಡೈ ಪೆಟ್ಟದಪ್ಪ ಸವ್ವಾಯ್ ಸರಿಯಾ ಬಿಳಿ ಸವ್ವಾ ಕಿಳಮೈ ನಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ ನೀಂಗಳ ಎನ್ನ ಎಳುದವನು ಬಿಡೈ ಸವ್ವಾಯ್ ಸವ್ವಾಯ್ ಕಿಳಮೈ ಸರಿಯಾ ಬಿಳಿಯಲ್ ಅಡುತ್ತ ವಿಳಾವ ಪಾರುಂಗೋ ತಿಂಗಳ ಕಿಳಮೈ ನಡೈ ಪೆಟ್ಟ ಪಾಡಂ ಇನ್ನ ಏನ ತಿಂಗಳ ಕಿಳಮೈ ನಡೈ ಪೆಟ್ಟ ಪಾಡಂ ಇನ್ನ ಪಾಪಮ್ಮ ಪಾರುಂಗೋ ತಿಂಗಳ ಕಿಳಮೈ ತಿಂಗಳ ಕಿಳಮೈ ಇಂಜ ಪಾರುಂಗೋ ಆ ಎನ್ನ ಪಾಡಂ ನಡೈ ಪೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಕಣಿದಂ ಏನ ಎನ್ನ ಪಾಡಂ ನಡೈ ಪೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ 
கண்ணிதம் அப்ப நீங்கள் இங்கே என்ன போட வேணும் கணிதம் கணிதம் தெரியா பிள்ளைகள் அடுத்தது பாருங்க மூன்றாவது ஆங்கிலம் என்ன கிழமை நடைபெற்றது ஆங்கில பாடம் என்ன இங்க பாருங்க ஆங்கில பாடம் ஆங்கில படம் இங்க இருக்கு ஆங்கிலம் என்ன கிழமை வியாழன் என்ன வியாழக்கிழமை அப்ப நாங்கள் இங்க எழுதுவோம் என்ன என்ன கிழமை வியாழன் சரியா பிள்ளைகள் அடுத்தது பாருங்க நான்காவது விடுமுறை நாட்கள் எவை என்ன விடுமுறை நாட்கள் எவை பாருங்க எங்களுக்கு விடுமுறை நாட்கள் இரண்டு நாட்கள் தந்திருக்கணும் என்ன விடுமுறை நாட்கள் இங்க பாருங்க விடுமுறை நாட்கள் என்ன சனி ஞாயிறு சனி ஞாயிறு இங்க பாருங்க நாங்கள் சனி ஞாயிறு போடுவோம் என்ன சனி ஞாயிறு ஞாயிறு என்ன பிள்ளையர் ரைட் அடுத்த பாப்பம் நாங்க அடுத்த கேள்விய பாப்பம் வாரத்தின் மூன்றாம் நாள் நடைபெற்ற பாடம் என்ன என்ன வாரத்தின் மூன்றாவது நாள் நடைபெற்ற பாடம் என்ன ஆ வாரத்தின் மூன்றாவது நாள் இந்த பிள்ளைகள் பாருங்க திங்கள் செவ்வாய் புதன் அப்ப நீங்க ஏழு நாட்களை இவருக்க சொல்லுவோமா பாப்ப திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஏழு நாட்கள் என்ன வாரத்துல அதுல மூன்றாவது நாள் என்ன வரப்போகுது இங்க பாருங்க திங்கள் செவ்வாய் புதன் அப்ப மூன்றாவது என்ன பிள்ளைகள் புதன் அப்ப வாரத்தின் மூன்றாம் நாள் நடைபெற்ற பாடம் என்ன அப்ப இந்த புதன் கிழமை நடைபெற்ற பாடம் என்ன பாருங்க சுற்றாடல் என்ன பாடம் நடைபெற்றது சுற்றாடல் என்ன அப்ப நாங்கள் இங்க என்ன எழுத போறோம் சுற்றாடல் சு சுற்றாடல் சரியா பிள்ளைய சரி அடுத்தது பாருங்க வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற பாடம் என்ன என்ன வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற பாடம் என்ன ஆ வெள்ளிக்கிழமை இங்க பாருங்க வெள்ளிக்கிழமை என்ன பாடம் சமயம் வெள்ளிக்கிழமை என்ன பாடம் பிள்ளைகள் சமயம் என்ன அப்ப என்ன எழுதுபம் சாம் சமயம் சரியா பிள்ளைய விளங்கிட்டோ இது எல்லாருக்கும் விளங்கிட்டு 
அப்போ நாங்கள் அடுத்த செயலுக்கு போகமா செயல் நான்கு சரியான எண்களை தொடர்பு படுத்துவோம் என்ன சரியான எண்களை நாங்கள் தொடர்பு படுத்துவோம் இங்கால இலக்கத்தில் தந்திருக்குது அங்கால எழுத்தில் தந்திருக்கு அப்போ நாங்கள் சரியான எண்ணுக்கு சரியான எழுத்தினை நாங்கள் தொடர்பு படுத்த வேணும் சரியா பிள்ளையே ரைட் முதலாவதை பார்க்கலாம் முதலாவது முப்பத்தொன்பது என்ன இங்கே பாருங்க பிள்ளைங்க முப்பத்தொன்பது அப்போ இங்கே எங்க இருக்குது பாருங்க முப்பத்தொன்பது சரியா முப்பத்தொன்பது சரியா அடுத்தது என்ன அறுபத்தி ரெண்டு பாருங்க பிள்ளையர் அறுபத்தி ரெண்டு சரியா எழுபத்தி ரெண்டு பாருங்க எப்படியே எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்தது என்ன பிள்ளைகள் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு இங்க பாருங்க முப்பத்தாறு சரியா பிள்ளையா அடுத்த இருபத்து மூன்று இருபத்து மூன்று சரியா பிள்ளையா அடுத்த ஐம்பத்தேழு ஐம்பத்தேழு என்ன அப்ப நாங்கள் இங்க ஐம்பத்தேழுக்கு சொல்லிட்டோம் சரியா அடுத்த எண்பத்து நான்கு என்ன எண்பத்து நான்கு அங்க பார்ப்போம் எண்பத்து நான்கு சரியா பிள்ளையா அடுத்தது இருபத்தைந்து என்ன அப்ப அடுத்தது இருபத்தைந்து சரியா பிள்ளையா ஓகே விளங்கிட்டோ எல்லாருக்கும் அப்ப நாங்கள் அடுத்த செயலுக்கு போகமா ரைட் ரைட் செயல் ஐந்து பிள்ளைகள் எண் பிணைப்பு இப்ப என்ன பிணைப்புகளை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு விடை தரப்பட்டிருக்கு பன்னிரண்டுக்கு விடை தரப்பட்டிருக்கு இந்த விடை பன்னிரண்டு தரப்பட்டிருக்கு நீங்கள் கூட்டும் போதும் கழிக்கும் போதும் எங்களுக்கு பன்னிரண்டு விடை வர வேண்டும் அப்ப அதற்கான பிணைப்புகளை நாங்கள் இப்ப பார்க்க போறோம் சரியா பிள்ளையால் முதலாவது பாருங்க கூட்டல் எண் பிணைப்பு கூட்டல் என்ன இந்த ஆரோடு எத்தனை கூட்டினால் இங்க பாருங்க அடையாளம் சக அடையாளம் என்ன செய்ய போறான் கூட்ட போறம் என்ன கூட்ட போறம் அப்ப எத்தனையை கூட்டினால் பன்னிரண்டு விடை வரும் பாருங்க பிள்ளையா இந்த ஆரோட எத்தனையை கூட்டினால் பன்னிரண்டு வரும் என்று நாங்கள் பார்க்க போறோம் சரியா விடை பா அப்ப நாங்கள் பன்னிரண்டு வரும் வரை நாங்கள் என்ன போறோம் என்ன இந்த ஆரோடு எத்தனையை கூட்டினால் பன்னிரண்டு வரும் வரை நாங்கள் என்ன போறோம் சரியா பாருங்க ஒன்று எப்படி என்ன போறோம் இப்ப ஆறுக்கு பிறகு என்ன போறோம் சரியோ ஆறுக்கு பிறகு எத்தனை ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரண்டு சரியா பிள்ளையா அப்ப பன்னிரண்டு வந்துட்டங்களுக்கு அப்ப நாங்கள் எத்தனை கூட்டி இருக்கிறோம் பாப்பமா இப்ப பாருங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து 
ஆறு எத்தனை கோடி இருக்கிறோம் ஆறை கூட்டி இருக்கிறோமே என்ன பாருங்க ஆறை கூட்டி எங்களுக்கு பன்னிரண்டு விடை கிடைத்திருக்குது சரியா ரைட் அடுத்தத பாருங்க அடுத்த எங்களுக்கு தரப்பட்டுக்கிற இலக்கம் வந்து எட்டு என்ன அப்ப எட்டோட எத்தனைய கூட்டினால் பன்னிரண்டு வரும் அப்ப இதில் எண் பிணைப்பு என்னென்று நாங்கள் பார்க்கலாம் என்ன ரைட் எட்டோட நாங்கள் எத்தனைய கூட்டவன் எட்டுக்கு பிறகு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரண்டு என்ன பன்னிரண்டு வந்துட்டல்லோ பார்ப்போம் அப்போ எத்தனை நாங்கள் கூட்டியிருக்கிறோம் என்று பார்ப்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அப்போ நாங்கள் எத்தனையை கூட்டியிருக்கிறோம் இங்க எட்டோட நான்கு என்ன பிள்ளைகள் நான்கு நாங்கள் கூட்டிருக்கோம் சரியோ அடுத்தது பாருங்க உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற இலக்கம் மூன்று என்ன அப்ப மூன்றோட எத்தனைய கூட்டினால் பன்னிரண்டு வரும் என்று பார்ப்போம் என்ன பாருங்க மூன்றுக்கு பிறகு நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரண்டு சரியா அப்ப எத்தனை நாங்கள் கூட்டி இருக்கிறோம் என்று பார்க்க பன்னிரெண்டு மட்டும் மன்னிச்சமல்லோ எத்தனை கூட்டிக்கிறோம் பார்க்கமா பாருங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அப்ப எத்தனை கூட்டி இருக்கிறோம் ஒன்பதை கூட்டி இருக்கிறோம் என்ன பாருங்க ஒன்பது சரியா பிள்ளையை ஓ என்ன அடுத்தது என்ன தரப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு ஏழு தரப்பட்டிருக்கு ஏழோட எத்தனைய கூட்டினால் எங்களுக்கு பன்னிரண்டு விடை வரும் என்று பார்ப்போம் சரியா ஏழுக்கு பிறகு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரண்டு என்ன பன்னிரண்டு அப்ப எத்தனை நாங்க கூட்டிருக்கிறோம் என்று பாப்போமா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து எத்தனை கூட்டி இருக்கிறோம் ஐந்த கூட்டி இருக்கிறோம் என்ன அப்ப ஐந்த கூட்டி நாளோட எத்தனை பேரும் பன்னிரண்டு சரியா பண்ணு அடுத்தது எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு எத்தனை பாருங்க ஐந்து என்ன அப்ப நாங்கள் ஐந்தோட எத்தனைய கூட்ட போறோம் என்று பா பன்னிரண்ட கூட்டா எத்தனை வருதுன்னு பாப்பா பன்னிரண்டு விடை வாரத்துக்கு நாங்கள் ஐந்தோட எத்தனைய கூட்ட போறோம் என்று பாப்போம் சரியா பிள்ளையா பாப்ப ஐந்துக்கு பிறகு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரண்டு என்ன பிள்ளையா அப்ப பாப்ப நாங்கள் எத்தனைய கூட்டி இருக்கிறோம் என்று பார்ப்போம் நான் இந்தோட எத்தனைய கூட்டி இருக்கிறோம் என்று பாப்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எத்தனைய கூட்டி இருக்கிறோம் ஏழ கூட்டி இருக்கிறோம் என்ன ஏழ நாங்கள் கூட்டி இருக்கிறோம் அப்ப ஐந்தோட ஏழ கூட்டினா எத்தனை எங்களுக்கு விட வரணும் பன்னிரண்டு சரியா பிள்ளையா பன்னிரண்டு அடுத்த பாருங்க எங்களுக்கு எந்த அடையாளம் தாங்க இருக்கீங்க கழித்தல் அடையாளம் தாங்க இருக்கீங்க என்ன கழித்தல் அடையாளம் தாங்க இருக்கு அப்ப இங்க என்ன செய்யப்படும் நாங்கள் கழிக்க போறோம் பதினெட்டுல இருந்து எத்தனையை கழித்த பன்னிரண்டு வரும் சரியா எத்தனையை கழித்தால் பன்னிரண்டு விடை வரும் என்று நாங்கள் பார்க்க போறோம் சரியா பிள்ளைகள் பதினெட்டு பாருங்க இந்த கட்டுக்குள்ள பத்து இருக்குமே என்ன கட்டா நாங்கள் கட்டி இருக்கிறதுக்குள்ள பத்து இருக்குமே என்ன பத்து 
ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் சரியா பிள்ளை இப்போ இந்த பதினெட்டில் நாங்கள் எத்தனையை கழித்தால் பன்னிரண்டு வரும் என்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் பதினெட்டு பதினேழு பதினாறு பதினைந்து பதினான்கு பதிமூன்று பன்னிரண்டு இங்க பாருங்க அப்ப நாங்கள் எத்தனை எடுத்திருக்கிறோம் என்று பார்ப்போம் சரியா இங்க பாருங்க எத்தனையை நாங்கள் கழிச்சிருக்கிறோம் என்று பார்ப்போம் பதினெட்டுல இருந்து எத்தனையை கழிச்சிருக்கிறோம் என்று பார்ப்போம் பிரஞ்சுண்டு பார்ப்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு என்ன அப்ப எத்தனை வருது பிள்ளைகள் ஆறை கழிச்சிருக்கிறான் ரைட்டா இங்க பார்ப்போம் ஆறு அப்ப நாங்கள் கூட்டும் போது என்ன செய்வோம் எல்லாத்தையும் கூட்டி கொண்டு போவோம் ஆறுக்கு பிறகு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்தொண்டு கூட்டினாங்கள் என்ன பெண்டின் எட்டு மட்டும் கூட்டினாங்கள் இதுக்கு என்ன செய்ய போறோம் பதினெட்டுல இருந்து குறைச்சு குறைச்சு கொண்டு வர போறோம் கழிச்சு கழிச்சு ஒன்றுன்றா கழித்து கழித்து கொண்டு வந்து பன்னிரண்டு வரும் மட்டும் நாங்கள் எண்ணப்போம் சரியா அப்ப நாங்க அடுத்ததை பார்ப்போம் அடுத்தது என்ன அடுத்தது பத்தொன்பது என்ன பிள்ளையா அப்ப பத்தொன்பதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் கழிச்சு பார்ப்போம் என்ன எத்தனைய கழித்தால் பன்னிரண்டு விடை வருதுன்னு பார்ப்போம் ரைட் இதுல எங்களுக்கு பத்து இருக்குது என்ன ஒரு கட்டில் பத்து இருக்கு ரைட் இதில் பத்தொன்பது நாங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோம் இதில் ஒன்பது இருக்குது இப்போ இல்லாமல் பத்தொன்பது இருக்குது எங்கள்கிட்ட பத்தொன்பது இருக்குது சரியோ அப்போ நாங்கள் கழிப்போம் என்ன பன்னிரண்டு வரும் வரை நாங்கள் ஒன்றொன்றாக எடுக்க போகிறோம் இப்போ என்ன கழிக்க போகிறோம் இல்லா அப்போ நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் பாருங்க பத்தொன்பதுக்கு பிறகு என்ன பதினெட்டு என்ன பேந்து பதினேழு பதினாறு பதினைந்து பதினான்கு பதிமூன்று பன்னிரண்டு அப்ப நாங்கள் எத்தனைய கழிச்சு நாங்கள்னு சொல்லி இப்ப இனி பார்க்க போறோம் சரியும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு என்ன அப்ப நாங்கள் எத்தனைய கழிச்சிருக்கிறோம் பத்தொன்பதுல இருந்து ஏழு கழிச்சிருக்கிறோம் என்ன அப்பதான் எங்களுக்கு எங்க இங்க பன்னிரண்டு விடை வரும் அப்ப எத்தனை கழிச்சு நாங்கள் ஏழு சரியா பிள்ளையா ஏழு ரைட் அடுத்தவங்களுக்கு இருபது தந்திருக்குது என்ன அப்ப இருபது தந்திருக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் எத்தனை எடுத்தால் பன்னிரண்டு வரும் என்று பார்ப்போம் என்ன பாங்க இரண்டு கட்டுக்கள் இருக்குது இரண்டு கட்டுக்கள் என்றால் ஒரு கட்டில் பத்து இருக்குது அப்போ எங்களுக்கு இருபது இருக்கு என்ன இரண்டு கட்டுக்களையும் எங்களுக்கு இருபது இருக்குது சரி அது இருக்க நாங்கள் என்ன செய்வோம் பன்னிரண்டு வரை நாங்கள் எண்ணெய் போகிறோம் கூடினதில் இருந்து குறைச்சி கொண்டு வர போகிறோம் அந்த இருபதுலேருந்து குறைச்சி கொண்டு வர போகிறோம் என்ன இங்கே பாருங்க இருபதுக்கு பிறகு என்ன இருபதுக்கு முதல் பத்தொன்பது என்ன பதினெட்டு பதினேழு பதினாறு பதினைந்து பதினான்கு பதிமூன்று பன்னிரண்டு இப்ப நாங்கள் எண்ணி பார்க்க போறோம் மிச்சம் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் என்ன எத்தனையை நாங்கள் கழிச்ச நாங்கள் என்று இதில் எண்ணி பார்த்தால் தெரியும் என்ன பாருங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ நாங்கள் எத்தனையை கழிச்சிருக்கிறோம் இருபதுல இருந்து 
எத்தனை ஏன்னா பாப்பா முக்கோணம் எத்தனை இருக்குன்னு பண்ணி பார்ப்போமா ஒன்று இரண்டு என்ன எத்தனை இருக்குது இரண்டு முக்கோணிகள் இரண்டு இரண்டு சரியா பிள்ளைகள் விளங்கிட்டா உங்களுக்கு இப்ப வடிவங்களை எண்ணி எழுதுறது ஓகே அப்ப நாங்கள் செயலாருடன் இன்றைய வகுப்பை நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் பிள்ளைகள் நன்றி